বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালদা জিয়া এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছে এবার তার সেই কারা জীবন নিয়ে পেন্সিলের আঁকা বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার গণমাধ্যম ব্যানার নিউজ খবরে বলা হয়েছে বাংলাদেশে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালদা জিয়ার সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দিয়েছেন কারাগারে যাওয়ার পর তিয়াত্তর বছর বয়সী খালদা জিয়ার কোনো আলোকচিত্র কিংবা ছবি প্রকাশ করা হয়নি শারীরিক দুর্বলতার জন্য মাঝে মাঝে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নিজের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেন খালদা জিয়া ব্যানার নিউজে দাবি করছেন বিএনপির এবং ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করেই খালদা জিয়ার কারা জীবন নিয়ে স্কেচ তৈরি করেছেন ইলাস্ট্রেটর রেবেল পেপার পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার বন্দী রয়েছেন একমাত্র খালদা জিয়া এ সময় সেখানে কয়েক হাজার বন্দী ছিলেন কারাগারে তার পাশের কক্ষে থাকেন তার ব্যক্তিগত পরিচারিকা ফাতেমা দু সালে তারা পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যান এর বছর দু এক আগে দু সালে সেটি খালি করে বন্দীদের একটি নতুন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারাগারে প্রশাসনিক ভবনের প্রথম ফ্লোরে খালদা জিয়া থাকার জায়গা তিনি দশ ফুট লম্বা ও আট ফুট চওড়া একটি কক্ষে থাকেন কারাগারটি একজন সাবেক উপপরিদর্শক ব্যানার নিউজকে বলেন সেখানে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে একটি টেবিল দুটি চেয়ার দেওয়া হয়েছে এছাড়া একটি গ্লাস পিরিস চিরুনি টুথব্রাশ টুথপেস্ট সাবান ও শ্যাম্পু সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে তার জন্য দু সালে জুনের এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন খালদা জিয়াকে খুবই নোংরা পরিবেশে রাখা হয়েছে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারটি পরিত্যক্ত এতে বড় বড় ইঁদুর থাকে তিনি বলেন আপনারা শুনে অবাক হবেন খালদা জিয়া যে কক্ষে থাকেন সেই কক্ষটিতে একটি বিরাল ইঁদুর শিকার করছে কিছু কিছু বিরোধী নেতা অভিযোগ করেন কক্ষটিতে পোকামাকড়ের উপদ্রব রয়েছে তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি বলেন তারা ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন খালদা জিয়াকে বিশেষ বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাকে খাট বিছানা বালিশ ফ্রিজ সহ অন্যান্য আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে কীট পতঙ্গের উপদ্রব কেমনে হবে কক্ষটি খুবই পরিচন্ন খালদা জিয়ার বন্দিত্ব নিয়ে বিএনপির নেতারা রাজনীতি করছেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন তিনি কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন প্রতিদিন রুটিন অনুসারে খালদা ফল দিয়ে সকালে নাস্তা শুরু করেন এবং পত্রিকা পড়েন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ঘুম থেকে ওঠার পর তাকে স্বাভাবিক স্যুপ দেওয়া হয় নাম প্রকাশে অনেকচুক এক কর্মকর্তা ব্যানার নিউজকে বলেন তিনি পেপে এবং অন্যান্য ফলের জুস পছন্দ করেন আমাদের দেওয়া ফল তিনি খাচ্ছেন খালদা জেকে তার পছন্দ অনুসারে একটি পত্রিকা দেওয়া হয় এছাড়া কারা কক্ষে তাকে রাষ্ট্রদত্তক টেলিভিশন দেখার সুযোগ দেওয়া হয় সরকার কারাগারের বেতর বিশেষ জজ আদালত বসিয়েছেন যেটা তার কক্ষ থেকে খুব দূরে নয় সেখানে তার বিরুদ্ধে মামলার শুনানির সময় তাকে আনা হয় হুইলচেয়ারে বসে তিনি যখন আদালতে যান তখন তুই নারী পুলিশ থাকে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি শুনানিতে আসতে অস্বীকার করেন গত এক এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন চিকিৎসকরা বলেছেন খালদা জিয়ার অসুস্থতা সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার মতো নয় কাজেই স্বাস্থ্যের জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বেঁচে থাকতে হবে তিনি বলেন খালদা জিয়ার আর্থ্রাইটিস ও হাঁটুতে সমস্যা আছে তার পেশি সক্রিয় রাখতে আমরা দুজন ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ দিয়েছি প্রতিদিন তাকে থেরাপি দেওয়া হয় এছাড়া তার মেডিকেল চেক জন্য একজন নারী চিকিৎসক রয়েছেন চিকিৎসক তার রক্তচাপ রক্তের শর্করা রেকর্ড রাখেন দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন ঠাকুরগাঁও তিন আসনের বিএনপি থেকে নির্বাচিত জাহিদুর রহমান স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় জাতীয় সংসদ ভবনে তার দফতরে জাহিদুর রহমানকে শপথ বাক্য পাঠ করান একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত ছয়জনের মধ্যে জাহিদুর রহমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন জাহিদুর রহমানের এই শপথ গ্রহণ নিয়ে বিএনপি মাঠ পর্যায়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অনেকেই তাকে বেইমান ও দুশ্মন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কেউ শপথ নিলে তার সাংগঠনিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা এনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিএনপি সূত্র জানা যায় জাহিদুর রহমান শপথ নেওয়ায় বিব্রত অবস্থায় পড়েছে বিএনপির হাইকমান্ড দলটি নির্বাচিতরা শপথ নেবেন কি নেবেন না রাজনৈতিক অঙ্কনে বেশ কিছুদিন ধরেই এ নিয়ে নানামুখী আলোচনা চলছিল এ নিয়ে বিএনপি শীর্ষ নেতারা একাধিক ফোরামে দলের সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন তারা সংসদে যাবেন না মাত্র তিন দিনের আগে দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় সংসদে না যাওয়ার যদিও বিএনপি বিএনপির নির্বাচিতরা সংসদে যাওয়ার আগ্রহের কথা নানাভাবে প্রকাশ করে আসছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সপ্তাহখানেক আগে নির্বাচিতদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন ওই বৈঠকে সবাইকে সতর্ক করে বলে দেওয়া হয় দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কেউ যদি শপথ নেন তাহলে তার ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে
গত একুশে এপ্রিল আরেকটি অনুষ্ঠানে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন বিএনপি থেকে নির্বাচিত কেউ সংসদের আশেপাশে দিয়ে হাঁটলেও জাতি তাদের ক্ষমা করবে না দলীয় এমন অবস্থানের মধ্যেই জাহিদুর রহমান শপথ নিলেন শপথ গ্রহণ শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সাংবাদিকদের জাহিদুর রহমান বলেন এই শপথ দলের সিদ্ধান্তের বাইরেই আমি দীর্ঘদিন তো অপেক্ষাই করলাম যেহেতু সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি এলাকার মানুষের প্রচণ্ড চাপ গত পনেরো দিন ধরে ঢাকায় আছি এলাকার মানুষ একটাই বক্তব্য শপথ নিয়ে ফিরে আসুন তিনি বলেন আমার নেত্রী একজন বয়স্ক তার বয়স তিয়াত্তর ওনাকে যেন গণতন্ত্রের স্বার্থে মুক্ত করে দেওয়া হয় সংসদে এই আহ্বান জানাবো এটাই আমার সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথম অঙ্গীকার শপথ গ্রহণের আগে দলের কোন পর্যায়ে কথা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন না আগে বলেছি দেখাও করেছি কোনো প্রকারের সম্মতি দেয়নি দলীয় সিদ্ধান্ত শপথ নেবে না দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে শপথ নিলে বহিষ্কার হবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন আমার বিষয়ে দল যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই পারে সেটি জেনে শুনে শপথ গ্রহণ করেছি জল যদি মনে করে বহিষ্কার করবে তো করতে পারে বহিষ্কার করলেও কিন্তু আমি দলে আছি যাই দ্বারা বলেন দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে মাঠে লড়াই করেছি আমি এবার নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচন করলাম এই আসনটি আমাদের বিএনপি ছিল না স্বাধীনতার পর থেকে এই আসনটি আওয়ামী লীগের এই প্রথম বিএনপি বিজয়ী হতে সক্ষম হয়েছে শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের চিফ হুইফ নুরি আলম চৌধুরী এমপি হুইফ ইকবাল রহিম এমপি এবং হুইফ আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন এমপি উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ডক্টর জাফর আহমেদ খান শপথ অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন শপথের শেষে জাহিদুর রহমান রীতি অনুযায়ী শপথ বইয়ের করেন শপথ নিল প্রথম দিনে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না জানিয়ে জাহিদুল বলেন মহাসচিব ছাড়া দলের বাকি সদস্যরা শপথ নিতে পারেন তারা এলে একসাথে যোগ দেবেন জাহিদুর রহমান শপথ নেওয়ার পর গতকাল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ নিয়ে যথেষ্ট সরগোল লক্ষ্য করা গেছে মাঠ পর্যায়ের নেতারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঠাকুরগাঁও তিন আসনের ভোটার ও ছাত্রদলের ঢাকার মহানগর উত্তরের সাবেক সভাপতি কামাল আনোয়ার আহমেদ বলেন বেগম খালদা জিয়াকে জেলে রেখে দলীয় সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে জাহিদুর রহমান বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন এলাকার জনগণ এবং বিএনপির নেতা কর্মীরা তাকে ঘৃণ্যভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরিজুজ্জামান মামুন মোল্লা বলেন জাহিদুর রহমান মীর জাফরের উত্তরসূরি তিনি দলের সাথে জাতির সাথে বিমানি করেছেন এ ধরনের প্রতারকদের জায়গা বিএনপিতে হতে পারে না বিএনপি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল গণফোরাম সভাপতি ডাক্তার কামাল হোসেনের সাথে জোট বেঁধে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট করে গত তিরিশে ডিসেম্বরে ওই নির্বাচনে মাত্র ছয়টি আসন পায় বিএনপি গণফোরামের দুটি মিলিয়ে ঐক্য ফ্রন্ট পায় মোট আটটি আসন নির্বাচনে ভোট ডাকাতির অভিযোগ তুলে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলেন তারা নির্বাচিতরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয় বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে কিন্তু গণফোরামের সুলতান মনসুর ও মোকাব্বির খান দলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে এমপি হিসেবে শপথ নেওয়ায় বিএনপির নির্বাচিতরা একই পথে হাঁটতে পারেন বলে গুঞ্জন শুরু হয় যদিও বিএনপির নেতারা এই ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন সেই হুঁশিয়ারিকেই পাত্তা না দিয়ে সুলতান মনসুর ও মোকাব্বির খানের পথেই হাঁটলেন জাহিদুর রহমান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়া বলেছেন দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে শপথ গ্রহণ না করা এই সিদ্ধান্ত অমান্য করে যদি কেউ শপথ গ্রহণ করে থাকে তা নিঃসন্দেহ সাংগঠনিক অপরাধ অবশ্যই এরকম ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মির্জা ফখরুল বলেন আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই বিএনপি সিদ্ধান্ত হচ্ছে শপথ গ্রহণ না করার সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠতে পারে না শপথ নেওয়ার বিএনপি অন্যান্য নির্বাচিতদের মধ্যে যারা শপথ নেননি তারা হলেন বগুড়া ছয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চাপাই নবাবগঞ্জ দুই আমিনুল ইসলাম চাপাই নবাবগঞ্জ তিন হারুনুর রশিদ চাপাই নবাবগঞ্জ চার মোশারফ হোসেন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে উকিল আব্দুল সাত্তার কারাবন্দী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খাল্লা চিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করছে শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে নাইটেঙ্গল মোড় ঘুরে আবারও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি মিছিলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আহসান উল্লাহ হাসান দপ্তর সম্পাদক এ বি এম রাজ্জাক কাফরুল থানা বিএনপি সভাপতি আক্তার হোসেন জিল্লু বিএনপি নেতা দেলোয়ার হোসেন দিলু আব্দুল আওয়াল এনায়েত হাফিজ ইঞ্জি মজিবুল হক হারুনার রশিদ খোকা ছাত্র নেতা মাসুদ সহ ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী অংশ নেন মিছিল শেষে বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব প্রথসভায় একে ক্ষিপ্ত বক্তব্য বলেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে আদালতের গাড়ে বন্দুক রেখে নির্দোষ খালদা জিয়াকে মিথ্যা মামলার সাজা দিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যই ছিল মধ্যরাতে নির্বাচন করা তিনি বলেন এই নির্বাচন ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক রাতের আধারে বেলট বক্স পূর্ণ করা তাই জবাব
ভারতের রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করছে শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে নাইটেঙ্গল মোড় ঘুরে আবারও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি